vamos a realizar el diseño estructural para el laboratorio número 4 como ejemplo 2 aperturamos laboratorio número 4 común y ahora sí vamos a efectuar el diseño estructural primeramente vamos a generar otros estados de carga vamos a generar la carga viva adicionamos después de generar la carga viva ahora sí vamos a incorporar muchas cargas tanto muertas como vivas vamos en el piso 1 avanzamos piso 2 piso 3 piso 4 la carga muerta 1.21 piso 5 0.91 ahí agregamos su carga viva también cambiamos a viva 0.21 Marcamos el piso 4. Piso 3. Piso 2. Carga viva de 0.43. Tenemos ya las cargas. Vamos ahora sí a definir el material este es el de recubrimiento modificamos un resto por defecto y este es el acero común que no va a participar pero por defecto lo vamos a efectuar con tal de no interferir el concreto ya es el material que habíamos asignado previamente ¿no? luego vamos a ver las secciones columna vamos a incluir el reforzamiento columna chequeo viga longitudinal piso 1 al 4 y la otra viga transversal ya están las vigas 
con su respectivo acero. Posterior a ello, vamos a generar las combinaciones. diseño que es carga muerta 1.25 viva 1.25 y sismo en x 1.25 es la combinación 2 de la norma peruana en cuanto a lo que es diseño en concreto armado luego vamos a ver lo que es el diseño revisamos la normativa con la cual se va a trabajar y elegimos el ACI 31808 luego vamos a ir de nuevo a lo que es el diseño de, seleccionamos la combinación 2 que es la que vamos a efectuar y con ello ya está listo para poder empezar a resolver para resolver vamos a grabar ejemplo 2 diseño luego vamos entonces una vez que tenemos ya grabado ahora sí vamos a tener que correr carga muerta tiene que estar activado si en I, tiene que estar desactivado pudimos haber eliminado también el sismo en I, pero con esto es suficiente Una vez que hemos corrido, lo que nos está interesando es efectivamente el diseño. Hacemos algunas verificaciones en cuanto a lo que es netamente resultados de cargas axiales. Y momentos, por ejemplo, ¿no? Después de tener ya los resultados, vamos a hacer el chequeo del acero. Está corriendo el SAP todo lo que es el chequeo de acero, elementos verticales. Y para tener mejor visualización en cuanto a resultados, pasamos a centímetros para la cuantía. Acá colocamos en 3D. y acá colocamos en XZ ahí está la cuantía de acero por decir en esta columna tenemos el acero del diseño en la hoja del mismo diseño en cuanto a lo que son fuerzas y de chequeo por cargas últimas y en lo que es el respectivo diseño virtual el diagrama de interacción para dicha columna queremos una viga todas las dimensiones por decir el acero es de 51.613 centímetros cuadrados elegimos de acá la cuantía de acero significa este, esta área y dividimos entre el número de varillas y obtenemos el área de cara varilla. Una vez que tenemos el área de cara, cara varilla, vamos a tener que elegir el diámetro respectivo. Acá tenemos el acero negativo, acero positivo para la viga. Chequeamos y ahí está el diseño estructural de dicha viga. Si queremos 
efectuar todo esto en función de una tabla nos vamos a tablas y chequeo de diseño de concreto armado diseño todos y lo podemos exportar esta tabla a Excel exportamos a Excel y ahí podemos visualizar mejor cada uno de los resultados el recubrimiento que se va a tener y así podemos ir avanzando pórtico por pórtico con sus respectivos aceros pasamos a la otra dirección también los aceros para los pórticos en las otras direcciones para las otras vigas con ello se puede entender lo que es la facilidad en cuanto al diseño estructural utilizando el SAT 2000 quedando ya a criterio del interesado de poder realizar el diseño estructural cuando se vea el caso específico de coeficiente de balazo